வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் ஸ்டேட் ஃபிசிக்ஸில் எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இன் சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு டாபிக் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துக்கலாம் சரியா சரி இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து எங்கே வந்து எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மாடல் அப்படிங்க இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மாடல் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா ஒரு மெட்டல்ஸ் உதாரணத்துக்கு சாலிட்ல வந்து ஒரு சாலிட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த சாலிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சொல்ல போனால் பார்த்தீங்கன்னா நீ மெட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸாக பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் அண்டு தெர்மல் பர்பஸ்க்கு தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி பர்பஸ்க்கு இப்போ நீ ஒரு ஒரு மெட்டல் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒரு எனர்ஜி ஒரு எனர்ஜி ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னும் ரெண்டுக்கு போகுது அப்படின்னா எதன் மூலமாக தட் இஸ் ஏ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் தட் இஸ் ஏ கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரான் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு அதாவது தெர்மல் எனர்ஜியும் கண்டக்ட் பண்ணுறது எது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ போத் எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டில் எது எது இன்வால்வ் ஆகுது எனர்ஜி அது போக பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே இன்வால்வ் ஆகுது அப்போ டெம்பரேச்சர் இன்வால்வ் ஆகிற ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்ம எழுத போகிறோம் சில புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியோ இல்லாட்டி எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் ஈக்குவேஷன் கொண்டு வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிப்பாங்க அப்படியும் ஒரு வகை இருக்குது நம்ம என்னென்ன நம்ம என்ன என்ன பண்ணணும்னா டெம்பரேச்சரை மீன் பண்ணி வச்சு நம்ம வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியை நம்ம கொண்டு வரலாம் ஃபைனலாக வந்து வேறு எந்த மாடி மாடல் இருக்கோ அதை வந்து நமக்கு வந்து டெலகிராம் சென்ல சென்ட் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் அங்கே வெரிஃபை பண்ணிக்கோம் கேட்டால் சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் அப்போ இந்த மெட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எந்த வித ஃபீல்டு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டமாக மூவ் ஆகும் எல்லா டேரக்ஷனும் மூவ் ஆகும் அதுக்கு வந்து அப்படி டேரக்ஷனில் போய்கிட்டே இருக்கும் அப்போ நம்ம ஒரு மெட்டல் வந்து சட்டன் எனர்ஜி அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம கொடுக்கையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபீல்டு டேரக்ஷனில் மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சோம் எல்லா டேரக்ஷனும் அடையணும் அப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ உதாரணம் இந்த அளவுக்கு ஒரு ராடு எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ராடில் எலக்ட்ரிக்கல் அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து என்னது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னா ஒரு சர்க்கியூட் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கியூட் போட்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை பக்கம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது எலக்ட்ரான்ஸ் டேரக்ஷன் அப்போ இது வந்து கரண்ட் டேரக்ஷன் ஏட்டா கரண்ட் டேரக்ஷன் இது கரண்ட் டேரக்ஷன் இது வந்து எலக்ட்ரானோட டேரக்ஷன் அப்போ இப்போ இதில் என்னது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அப்போ என்னது இங்கிட்ட வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் தான் மூவ் ஆகும் அப்போ கரண்ட்டுங்கிறது வந்து ஃப்ளோ ஆகாது ஆனால் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ மூவ் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்ட இருக்கிற எலக்ஷன் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் புஷ் பண்ணும் புஷ் பண்ணி இங்கே ஊட்டி தள்ளி வந்து மொத்தமாக இது வந்து இது வந்து அட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு அப்போ மொத்தம் என்ன ஒரு சர்க்கியூட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணக்கூடிய டேரக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகுது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஏற்படக்கூடிய வெலாசிட்டி தான் என்ன சொன்னாலும் தட் இஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி அப்படிமா ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி வி கேப்டன் வி இதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அது போக பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போதோ இல்லாட்டி ரேண்டமாக வந்து மூவ் ஆகும்போது வித் அவுட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் ஃபீல் ட்ரான்ஸ் கொலைட் ஈச் அதர் அப்போ ரெண்டுமே என்ன கொலைட் பண்ணும் கொலைடு என்னது ரெண்டுமே மோதும் இப்போ மோதும் போது பார்த்தீங்கன்னா சக்சஸிவ் அடுத்தடுத்து வந்து இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் சொல்லும் போது அடுத்து இங்கனுக்குள்ள ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படியே மோதி மோதி அப்படி வருது அப்போ இதுக்கு ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொன்னாங்கன்னா தட் இஸ் ஏ மீன் ஃப்ரீ பாத் அதாவது ஆவரேஜ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி சக்சஸிவ் கொல்யூஷன் தி மெட் தி மூமெண்ட் ஆஃப் தி பார்ட்டிகல் அதான் பார்த்தீங்கன்னா மீன் ஃப்ரீ பாத் லேம்டா அப்படிமா மீன் ஃப்ரீ பாத் லேம்டா சரி இதே மாதிரி இப்போ டேர்ம்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டியை நம்ம வந்து டெரைவ் பண்ண போகிறோம் சரி ஃபர்ஸ்ட் அக்ரெண்ட் டூ த கரண்டிக் தேஜி ஆஃப் கேசஸ் நம்ம என்ன தெரியும் தட் இஸ் கரண்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம் வி ஸ்கொயர் கேட்டா டேரக்ட்லி இப்போ கொஸ்டின் டுட்டி எம்ங்கிறது மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வீங்கிறது ஆவரேஜ் வெலாசி ஆவரேஜ் வெலாசிட்டி எடுத்து மீன் வெலாசிட்டி மீன் வெலாசிட்டி நம்ம வந்து சிட் ஒரு போகக்கூடிய ஆவரேஜ் வ
v square right you know the v in which you is a drift velocity in which you have electric field apply panum bodu namak enna kadiyadu this is drift velocity namak kadiyadu see appo drift velocity vachina mandi equation irukum that is average distance appo idu equation number 3 okay in the capital v irun namu vandu kondu varaporam capital v eppadi kondu varalam appo capital v is equal to s by t appo drift velocity iruka drift velocity v is equal to s by t s inga irukku namak t inga irukku appo rendu me apply panni simplify panna enna kadikum paarenga that is e e lambda by 2 m v right 2 m v that is average velocity idu nadu bodhu drift velocity idu nadu d nichukalam idu nadu drift velocity d nichukalam seri idu nadu average velocity next paare na equation number 4 la undu m iruka andha m oda adha mass of an electron ku podara indha equation la substitute panna porom substitute panni simplify panna enna kadaikum paarenga drift velocity v d is equal to that is uh, e e lambda v by 480 480 <laughs> n e e ah uh, sorry n e square lambda v by 480 right? this is what we have to say current density j value next we have to say electrical conductivity we have to say electrical conductivity sigma is equal to j by e j by e right? j by e so j is equal to current density e is equal to electric field so we have to apply and simplify so j is equal to n um, e e square lambda v by 480 into e e in answer pannama appo final result namak enna kadaikum paarenga sigma is equal to n e square lambda v by 480 idha pathina electrical conductivity of the metal electrical conductivity of the metal sir ipo idhula vandu namak enna therinju pochu electrical conductivity namak therinju idhe venum namak vandu resistivity venum appadina there is a specific resistance term enna meaning appo Uh, sigma is directly proportional to 1 by rho. Apa ini adalah uh, conductivity ki inversely proportional ini rho. Apa ini adalah kita layak kepada nama kita nak cerita resistivity yang kita cerita. Sial. Apa ini dalam the electrical conductivity ini dalam uh, free electron theory model itu benda sila failure lagi. Inna failure mana? Limitations. Inna inna limitations apa yang? It does not give a satisfactory explanation as to why certain metals like copper and silver have high conductivity. Atau karena explanation ini dalam kurang mudah. Next you know, it is unable to explain adequately the variation of resistance of pure metals at a temperature of a liquid helium. The mari limitation limitations. This the true model. the point of the explain manam mudiyala. next you know, the thermal conductivity of the metal This is the derivation area by the thermal conductivity and derivation both the telegram channel of the check pani pathukunga idhula vandu final result sum out eduthukalam appa thermal conductivity eppadi irukka thermal conductivity k is equal to 1 by 3 n a lambda right n a lambda idhula vandu enchu kon a ingra constant chudikama 1 by 3 n lambda n lambda ingra enadhu that is Uh, free, mean free path in the path density so yeah we have to by electrical conductivity in the thermal conductivity in the mandiri that is thermal conductivity by sigma so yeah thermal conductivity in the k uh, electrical conductivity in the sigma and the end of the ratio of the bathin and the waste man friends so now we have to do k and we have to k and we have to do this one by three uh, in a lambda by action again um in e square lambda v by 480 ini simply fit panengah, simply fit panengah ini nama kita mungkin final ini kerjaan baru kan? That is four by three, four by three a square by e square into t. Apa nama kerja? Cepat. Apa? Ini adalah ini adalah yang constant. Apa? Ini adalah last per. Ada tu k k by sigma itu dengan k by sigma sih boleh deh. Four by three a square by e square into t. Ini adalah dengan versi mana France lagi mau? Apa? Ini adalah constant tuh. Apa? K by sigma sih dari kita pasal itu t. Yang pertama mungkin mana point deh? Apa? இதில இந்த 4 4/3 a2 e2 ங்கறங்கள இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்னா தட் இஸ் a லோரன்ஸ் நம்பர் அடிமா இது பேர் என்ன சொல்றோம்னா லோரன்ஸ் நம்பர் அடிமா அப்ப எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி என்ன ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இதில இருந்து என்ன தெரிஞ்சிக்கலாம் பாருங்க அப்ப சிக்மா இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரோபோர்ஷனல் டு t அப்ப சிக்மா இஸ் डायरेक्टली ப்ரோபோர்ஷனல் டு 1/t இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா k ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் t ரைட்டா k அதாவது தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி வந்து பாத்த
டி வந்து இங்கே இன்வால்வ் ஆகணும் அப்போ வந்து கேஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டி அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இன் சாலிட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அப்போ என்ன மீனிங் அப்படின்னா எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இன் சாலிட்ஸ் அப்படின்னா நமக்கு ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு என்ன தெரியும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் பேலன்ஸ் பேண்ட் நமக்கு ரெண்டு தெரியும் அப்போ இந்த பே இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டு பேலன்ஸ் பேண்டு இதை எப்படி வந்து டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா பேண்ட் தியரி இன் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேண்ட் தியரியை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் செமி கண்டக்டர்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் இப்போ கண்டக்ஷன் பேண்டும் பேலன்ஸ் பேண்டும் ஓவர்லாப் ஆகி அதோட அதோட பேண்ட் கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மச் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க தட் இஸ் கண்டக்டர் அப்படிமாங்க இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் அதாவது பேண்ட் கேப்போட டிஸ்டன்ஸ் அதோட எனர்ஜி லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருந்துச்சு எனர்ஜி கேப் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து இன்சுலேட்டர் அப்படிமாங்க அது வந்து மாடரேட்டாக அதாவது நார்மலாக இருந்துச்சு கொஞ்சம் சட்டன் எனர்ஜி கொடுத்தா வந்து அந்த எலெக்ட்ரான்ஸ் வந்து கீழே இருந்து மேலே போயிடும் அப்படின்னா இது இதை பேர் வச்சுக்கோங்கன்னா இன்சுலேட்டர் அப்படிமாங்க அப்போ அப்ப என்ன உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் அதாவது பாத்தீங்கன்னா சோடியம் எடுத்துக்கிறேன் சோடியம் வந்து லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குமா அப்ப லெவன் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து எலக்ட்ரான் கான்ஃபிகரேஷன்ல எப்படி ஃபில்அப் பண்ணுவோம் பாருங்க இதை உங்களுக்கு போட்டு வச்சிருக்கேன் பாருங்க ஒன் எஸ் டூ எஸ் டூ பி த்ரீ எஸ் த்ரீ பி ஃபோர் எஸ் இந்த மாதிரி ஃபில்அப் ஆகிட்டே வரும் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லோயர் எனர்ஜில இருந்து அப்படியே ஃபில்அப் ஆகிட்டே வரும் அப்ப அப்ப எப்படி அதோட கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி சிக்ஸ் அப்ப என்ன வந்து பதினொன்னு அப்ப ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு நாலு பத்தா பத்து அப்ப நெக்ஸ்ட் என்ன செட் இருக்கு த்ரீ எஸ் ஒன் ரைட்டா அப்ப பதினொன்னு ஆயிடுச்சு அப்ப இந்த மெட்டல்ல பாருங்க இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சோடியம் மெட்டல் எடுத்துக்கலாம் அப்ப இந்த சோடியம் மெட்டல்ல பாருங்க இந்த ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் எல்லாமே என்னது ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்ப இந்த ஃபுல் ஆயிடுச்சு பாத்தீங்கன்னா அப்ப இந்த ஃபுல்லான அதாவது அப்பர் மோஸ்ட் டாப் மோஸ்ட்ல வந்து எந்த எனர்ஜி லெவல் வந்து ஃபுல்லி ஃபில்டா இருக்கோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படிமாங்க அப்ப இது வந்து என்னன்னா பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படிமாங்க அப்ப இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தட் இஸ் பேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிமாங்க ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்ட்ரான்ஸ்